ఎన్నో జాబితాలో పేరు కోసం ప్రయత్నించినటువంటి వరంగల్ పశ్చిమ టికెట్ ఆశిస్తున్నటువంటి జంగా రాఘవరెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీకి తిరుగుబాటు చేస్తున్నారు ఇప్పటికే నిన్న పెద్ద ఎత్తున ఒక ఆత్మీయ సమ్మేళనం ఏర్పాటు చేశారు తను కూడా బరిలో ఉండబోతున్నాను కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్టానం నన్ను గుర్తించలేదు అయినా కూడా నేను ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తా అని ఇన్ని రోజులు చెప్పారు తన కార్యాచరణ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది రెండు రోజుల్లో ప్రకటిస్తారని ఇప్పటికే కార్యకర్తలకు చెప్పిన నేపథ్యం కావచ్చు ఆ తర్వాత నిన్న జరిగినటువంటి పెద్ద ఎత్తున ఆత్మీయ సమ్మేళనకి సంబంధించి పెద్ద ఎత్తున ఒక ఆత్మీయ సభ అయితే ఏర్పాటు చేశారు దానికి వేలాదిగా మంది రావడం జరిగింది అలాగే ఏదైతే ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ సంబంధించి తను ఆ పార్టీ నుంచి పోటీ చేయబోతున్నాను సింహం గుర్తు పైన పోటీ చేసేందుకైతే తను ముందున్నాడు ప్రస్తుతం అయితే కార్యకర్తలను కావచ్చు వివిధ పార్టీలకు చెందినటువంటి పాత క్యాడర్ని అంతా కలుపుకొని ముందుకు పోవాలనే ఉద్దేశంతో అయితే జంగా రాఘవరెడ్డి ఉన్నారు ప్రస్తుతం అయితే మనతో ఉన్నారు జంగా రాఘవరెడ్డి అసలు ఎలా ఉండబోతుంది పశ్చిమ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ చెప్పండి ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ నుంచి పోటీ చేస్తామని చెప్పేసి ఇప్పటికే మీ కార్యకర్తలకు ఒక సూచన చేశారు నిన్న పెద్ద ఎత్తున ఒక ఆత్మీయ సమ్మ సమ్మేళన కార్యక్రమం కూడా నిర్వహించారు ఎందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడాల్సి వచ్చింది మీకు తెలిసిన విషయమే ఒకటి కాంగ్రెస్ పార్టీ సర్వేల ప్రకారము టికెట్ ఇస్తామని అన్నారు రెండు వందల డెబ్బై రెండు వేల రెండు లక్షల డెబ్బై రెండు వేల ఓట్లున్న ఈ నియోజకవర్గంలో రెండు రోజులనే సర్వే చేస్తారట ఇదెక్కడి సంస్కృతి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నది అదే కాకుండా సర్వేల పేరు మీద నిజమైన నాయకులను నిజమైన నాయకులను ఎలివేషన్ చేసే దిశలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకు పోతూ ఉన్నది మీకు ఒకసారి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఇక్కడ ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో వెస్ట్ నియోజకవర్గంలో దాస్యం వినయ భాస్కర్ యూనివర్సిటీ విద్యార్థులతో వినర్థి జేఏసీలతో సంబంధాలు పెట్టుకొని ఇలా రాజకీయాలకు వచ్చి ఇలా వాళ్ళనే కొట్టించి వాళ్ళనే జైల్లో పెట్టించే స్థాయికి ఇలా వారు ఎదిగిండ్రు ఇలా అభివృద్ధి చేసింది లేదు ఆ పిల్లలను ఆదుకునేది లేదు యూనివర్సిటీ పిల్లలను ఆదుకునేది లేదు అదే యూనివర్సిటీని మూడున్నర ఎకరాల భూమి కబ్జా పెట్టి ఇలా ఫ్లాట్లు చేసుకున్న సంఘటన మా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు ఉన్నాడు అది మనం గమనించాల్సిన అవసరం ఉన్నది తెలంగాణ వస్తే అందరికీ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టిస్తానన్న కేసీఆర్ ఇలా వరంగల్ ఉమ్మడి వెస్ట్లో కొన్ని ఇండ్లు నిర్మాణం చేస్తే పంపిణీలు చేయలేని స్థితిలో వినయ్ భాస్కర్ ఉన్నాడు అవి ఐదు లక్షలకు ఆరు లక్షలకు అమ్ముకునే స్థితిలో వినయ్ భాస్కర్ ఉన్నారు అదే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఇందిరమ్మ ఇండ్లు అమ్ముకున్న చరిత్ర మా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకునికి ఉన్నది ఇవన్నీ చూసుకుంటే వాళ్ళిద్దరు తోడు దొంగలే వాళ్ళిద్దరు కలిసి ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నా ఉదాహరణకు మీకు ఉదాహరణకు చెప్తున్నా మీకు యూనివర్సిటీ దగ్గర ఒక ఆంజనేయుల టెంపుల్ ఉంటుంది దాదాపు వంద కోట్ల ప్రాపర్టీని దాన్ని అమ్ముకునే దిశలో ఇద్దరు కలిసి ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నారు అక్కడ గొడవ జరిగింది టీడీపీకి ఉన్ను కాంగ్రెస్కు గొడవ జరిగింది ఆ గొడవలో భాగంగా నాయన్ రాయంద్ర రెడ్డి తుపాకు తీసిండు ఆ తుపాకు తీసిన క్రమం లోపల కేసు అయింది కేసు అయితే ఆ కేసులో ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు కాంప్రమైజ్ చేసి ఇద్దరిని కాంప్రమైజ్ చేసిండు అంటే ఎవరు ఎవరు కాంప్రమైజ్ చేస్తారు ఏ పార్టీ నుంచి వచ్చి చేస్తారో చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నది అలాంటి ఆడ పంపకాల్లో వీడియో రికార్డు మీరు అందరూ చూసినాడు ఆడియో రికార్డు మీరు అందరూ చూసిన చరిత్ర ఒక టెంపుల్ భూమిని కాల్ చేసే దిశలో ముందు పోతూ ఉన్నారు ఆల్రెడీ ముప్పై కోట్లు పంచుకున్న సంగతి ఆ అందరికి తెలిసిన విషయమే అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఇంకొకటి తెలియజేస్తూ ఉన్నా మీకు ముఖ్యంగా నాయంద్ర రెడ్డి గారు ఇలా అసనపర్తి మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు జడిపిటీసీ ఎల్ఐసి ఎంకన్నా కాంటాక్ట్ చేసి పాపం గెలిచిండు గెలిచిన వ్యక్తిని ఎర్రవేల దయాకర్ రావు టీడీపీలో ఉన్న అమ్ముకున్న చరిత్ర మీ అందరు తెలిసిన విషయమే మున్సిపాలిటీ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో ఇలా మధ్యంతర ఎలక్షన్స్ వస్తే ఇలా అక్కడ క్యాండిడేట్ పెట్టలేదు ఆ క్యాండిడేట్ అమ్ముడిపోయిన సంగతి మీ అందరు తెలిసిన విషయమే మున్సిపాలిటీలో కూడా ఎక్కడ క్యాండిడేట్ పెట్టకుండా అమ్మేసుకున్న చరిత్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ కనపడుతూ ఉన్నది మరి ఇలాంటి వాళ్ళకు టికెట్ ఇస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక టికెట్ మైనస్ అవుతుంది అన్న సంగతి మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నిజమైన కాంగ్రెస్ వాది ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నది ఇలా డిసిసి బ్యాంక్ చైర్మన్ ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండి అయి ఇలా టీఆర్ఎస్లో నూట యాభై ఆరు కేసులు పెడితే కూడా పోని వ్యక్తిని నిజమైన వ్యక్తి 
ఇలా పాలకుర్తిలో క్యాండిడేట్ లేకపోతే నిలబడ్డ వ్యక్తి కాంగ్రెస్ పార్టీని నిలబెట్టిన వ్యక్తి ఇలా జనగామలో ఇలా పొన్న లక్ష్మి జనగామ రాకున్నా పది మా పది కార్పొరేటర్లను గెలిచిన గెలిపించిన కాంగ్రెస్ వ్యాధి ఇలా గణపురంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిపించిన వ్యాధి ఇలా వర్ధనపేటలో ఇలా కార్పొరేటర్లను గెలిపించడం హన్మకొండలో కార్పొరేటర్ గెలిపించడం ఇంత కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం దాదాపు మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం పనిచేసిన కార్యకర్తకు నాయకునికే మీరు టికెట్ ఇవ్వలేదంటే అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న నిజమైన నాయకులకు రాహుల్ గాంధీ గారు టికెట్ ఇస్తానంటా ఉన్నారు రాహుల్ గాంధీ గారు ఇలా రైతు సంఘర్షణ సభలో ఇలా డిక్లేర్ చేసిండు కష్టపడేలోకి టికెట్ ఇస్తామని చెప్పిండు ఎవరికి దొంగలకి ఇస్తున్నారా టికెట్ ఎవరు ఇస్తున్నారో చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఇలా నాయకత్వంలో నాలుగు భాగాలుగా విభజించడం జరిగి ఇలా నాలుగు మూటాల విభజన జరిగి నా టికెట్ నా టికెట్ అని పంచుకుంటే ఇలా ఎవరికి అన్యాయం జరిగింది నిజమైన కాంగ్రెస్ వాదులకు అన్యాయం జరుగుతున్నమాట నిజమా కాదా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఇలా ముప్పై సంవత్సరాలు పనిచేసి టికెట్ కోసం ఆశిస్తే మా జీవితాన్ని ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీకి మేము త్యాగం చేస్తూ ఉంటే ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి మా గ్రామంలో ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల సర్పంచ్ ఇనాన్మా సర్పంచ్ ఇనాన్మాస్ పిఎస్ఎస్ చైర్మన్ డిసిసి బ్యాంక్ చైర్మన్ చేసిన నాయకులనే పార్టీ విస్మరిస్తుంది టీడీపీలోకి వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళకు వేరే పార్టీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకు ముందు పీటలో వరుస వేస్తూ ఉన్నారు మరి గటిలో ఉన్న వాళ్ళకు పార్టీని తిట్టిన వాళ్లకు ఇలా పొంగులేడు ఇలా మీ అందరు చూసింది ఇలా ఇలా రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు పార్టీని తిట్టి బయట పోతే మళ్ళీ వచ్చిన తెల్లారే బీబా బీబామ వచ్చు వస్తుంది ఇలా రేవురు ప్రకాష్ రెడ్డి పార్టీ గెలిచిన నిలబడి ఇలా పొత్తుల భాగం నిలబడి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ పార్టీలకు వచ్చిన టికెట్ వస్తుంది ఇలా ఇలాంటి పార్టీ అన్యాయం జరుగుతుంటే ఆధునాయకత్వం ఇలా రాహుల్ గాంధీ కాస్త ఎందుకు ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు మీరు అంటే ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు పరకాల రేవురు ప్రకాష్ రెడ్డి వచ్చిండు అలాగే ఎక్కడో రాజగోపాల్ రెడ్డి మునుగోడు మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీ తిట్టిన వ్యక్తులు కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వచ్చిన వ్యక్తులకు టికెట్లు ఇచ్చినారని చెప్పేసి మీరు అంటున్నారు నిజంగా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి విధేయుడుగా ఉన్నారు మొదటి నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉంటూ ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుపు కోసం ప్రయత్నం చేయకుండా తిరుగుబాటు ఎందుకు చేస్తున్నారు అరే మేము ఏమి చెప్తున్నాము కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు నిజమైన నాయకులను వదిలిపెట్టేసి ఇలా ఎక్కడి నుంచో పార్టీలకు వచ్చేసి రేపు వీళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీలు ఉంటారా అని అడుగుతున్నా ఇప్పుడు రేపు పెద్దన వీళ్ళందరూ టికెట్ ఇచ్చిండ్రు మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీలు ఉంటారా అంటున్నా వీళ్ళకి గెలిచిన తర్వాత వీళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీలు ఉంటారా అంటున్నా అందుకోసమే నిజమైన కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళము మేము అధికారంలో ఉన్నా ఒక డీసీసీ బ్యాంక్ ఏమున్నా నూట యాభై ఆరు కేసులు పెడితే కూడా ఇలా మేము పార్టీలకు వెళ్ళి పోలేదు మళ్ళీ వీళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీలో రేపు పొద్దున మెజార్టీ తగ్గింది అనుకో ఎడిపోతారో చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నది అందుకోసమనే రాహుల్ గాంధీ గారు ఇలా కేసీ వేణుగోపాల్ గారు ఏఐసీసీలో ఉన్న నాయకులు జోక్యం చేసుకోవాలంగానే తెలంగాణలో నిజమైన నాయకులకు నష్టం జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని ప్రత్యామ్నాయం చూడాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఒకవేళ కాంగ్రెస్ పార్టీ అట్లా ఇవ్వలేని పరిస్థితిలో తప్పకుండా మా నిర్ణయం మాకు ఉంటుంది కాబట్టి తప్పకుండా మేము సెకండ్ ప్రత్యామ్నాయం మా లీడర్షిప్ను మేము కాపాడుకోవడం కోసం తప్పకుండా పూటకో పార్టీ మార్చడం కాదు కాబట్టి ఇండిపెండెంట్గా ఒక సింహం గుర్తు ఎన్నుకున్నాం దాని మీద నిలబడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి ఈ మధ్యన తెలియజేస్తూ ఉన్నాం వినయ్ భాస్కర్ వదిలిన బానమే జంగారాఘవరెడ్డి అంటే ఏం చెప్తారు వినయ్ భాస్కర్ ఎవరు అండి వినయ్ భాస్కర్ను ఓడియడం కోసమే నేను నిలబడతాను అంటున్నా వినయ్ భాస్కర్ను ఓడియడం కోసమే నేను వినయ్ భాస్కర్ వారం వదిలిపెడితే నా రాజకీయ భవిష్యత్తు నేను ఖరాబ్ చేసుకుంటానా నేను కాంటెస్ట్ చేస్తున్నా అంటే ఎంతో కొంత ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు నేను ఖర్చు పెట్టి వినయ్ భాస్కర్ గెలుపు కోసం ప్రయత్నం చేస్తానా అంటే కాంగ్రెస్ ఓటు జీరోయా ఎందుకు హుజరాబాద్లో కాంగ్రెస్ ఓటు అరవై రెండు వేల ఉన్న ఓటు బ్యాంకు మూడు వేలకు పడిపోయింది ఎందుకు పడిపోయింది ఇక్కడ కూడా కాంగ్రెస్ ఓటు పడిపోతుంది జంగారాఘవరెడ్డికి ఓట్లు వస్తాయి ఇట్లా అంటే ఇప్పటికే మీరు అన్నారు ఏదైతే పరకాల జనగామ లేదా పాలకుర్తి ఇలాంటి కానిస్టెన్సీలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు కొంత కరువైన నేపథ్యం కావచ్చు పశ్చిమలో కాంపిటీషన్ ఉన్నది మీరు అంటే మీకు దాదాపు మీకు ఐదు నియోజకవర్గాల్లో మీ ప్రభావం ఉంటుందని మీరే చెప్తున్నారు కాబట్టి ఎక్కడో ఒకడ కాంగ్రెస్ అడ్జస్ట్ చేసినప్పుడు ఎందుకు అడ్జస్ట్ కాలేకపోతున్నారు వాళ్ళు నాకు అడ్జస్ట్ చేసింది ఎవరు వాళ్ళు మాట్లాడింది ఎవరు వీడు ఈ కొమ్మూరు ప్రతాప్ రెడ్డి ఎన్ని పార్టీలు మారాడు ఆయన ఫస్ట్ టీఆర్ఎస్ తర్వాత వైఎస్ఆర్సిపి తర్వాత కాంగ్రెస్ తర్వాత బీజేపీ మళ్ళీ కాంగ్రెస్ మళ్ళీ టీఆర్ఎస్ మళ్ళీ కాంగ్రెస్ ఇలాంటి వాళ్ళకు టికెట్ ఇచ్చి రేపు వాళ్ళు ఉంటారా పైసలు పెట్టి కొనుక్కున్న వాళ్ళు బలంగా జన జంగా
చేసుకోమన్నారు ఎట్లా చేసుకున్నాం మనం నేను ఒక జిల్లా పార్టీకి రాజీనామా చేసి వచ్చిన అంటే ఆ పార్టీ పర్మిషన్ లేదా పార్టీ వాళ్ళకి తెలియదా అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా అలా ఇక్కడ కూడా మొదటి నుంచి పనిచేసినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి నాయన రాజేందర్ రెడ్డి కూడా ఎన్నోసార్లు అంటే దాదాపు ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీని పట్టుకొని ఏడుస్తున్నాను ఈసారి అని నాకు వస్తుంది అనుకున్న క్రమంలో తనకు టికెట్ దక్కిన తర్వాత జంగా రాఘవరెడ్డి తిరుగుబాటు చేయడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అండి నేను అడుగుతున్నా నాయన రాజేందర్ రెడ్డిని నిలబీసి అడుగుతున్నా నీకు ఇప్పుడు ఎలక్షన్ ఇచ్చి చేయగలుగుతావు అని అడుగుతున్నా నీకు దమ్ముందా అని అడుగుతున్నా అదే కాదు పొత్తులో భాగంగా మీకు రేవూరు ప్రకాష్ రెడ్డికి టికెట్ ఇస్తే ఇలా నువ్వు నాలుగురు కోట్లకు అమ్ముకున్న చరిత్ర నీది కాదా అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా ఇరవై దయాసాగర్ గారు ఇవాళ దయాసాగర్కు ఓడిచ్చింది నువ్వు కాదా అని అడుగుతా ఉన్నా ఎవరు వస్తే వాళ్ళని ఓడిచ్చింది నువ్వు కాదా అని చెప్పి అడుగుతున్నా ఇలా పార్టీలో నీకు వస్తే రావాలా లేకపోతే లేదు పార్టీని నాశనం చేసింది పార్టీ ఆఫీస్ కూడా ఫ్రెంటల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇవ్వకుండా ఆయన ఒక ఇల్లు లేక చేసుకున్న సంగతి మనం మర్చిపోతున్నామా అని చెప్పి యువజన కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మీటింగ్ పెట్టుకుంటే కొట్టించిన చరిత్ర నీది కాదా అని అడుగుతా ఉన్నా టీఆర్ఎస్ వాళ్ళకు సరెండర్ అయింది నువ్వు కాదా అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు డబ్బులు తీసుకొని నువ్వు వినయ్ భాస్కర్ని గెలిపించింది నువ్వు కాదా అని అడుగుతున్నా ఇది నిజం కాదా నేను నిరూపించమంటావు అని అడుగుతున్నా అంటే మీకు ప్రత్యామ్నాయం ఏది అనుకుంటున్నా బీఆర్ఎస్ అనుకుంటున్నారా కాంగ్రెస్ అనుకుంటున్నారా మీరు ఆల్రెడీ ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ డిక్లేర్ చేశారు నేను సింహం గుర్తు మీద పోటీ చేస్తా అంటున్నారు నిజంగా మీకు ప్రత్యర్థి నాకు పోటీ బీఆర్ఎస్ పార్టీకి వినయ్ భాస్కర్కు నాకే పోటీ ఉంటుంది థర్డ్ ప్లేస్లో బీజేపీ ఉంటుంది ఫోర్త్ ప్లేస్లో కాంగ్రెస్ ఉంటుంది అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను రాష్ట్రం అంతా కాంగ్రెస్ గాలి వీస్తుంది అని చెప్పేసి ఒక పక్క సర్వేలు చెప్తున్నాయి ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీ జంగా రాఘవరెడ్డికి మలుపు తిరుగుతుంది అని చెప్పి నేను సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా ఎందుకంటే ఇక్కడ జంగా రాఘవరెడ్డి ఇక్కడ ప్రచారం చేసుకున్నాడు జంగా రాఘవరెడ్డి బ్రహ్మాండంగా కార్యకర్తలకు నాయకులకు ఓటర్లకు కలిసిన సంఘటన అందరు తెలిసిన విషయమే కాబట్టి తప్పకుండా ఇక్కడ ఓటు టర్న్ అవుతుంది జంగా రాఘవరెడ్డికి ఓట్లు పడుతుంది అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా చూడొచ్చు ఏదైతే జంగా రాఘవరెడ్డి తను ఆ పట్టిన పట్టు అయితే విడవడం లేదని చెప్పొచ్చు ఎందుకనంటే తను మొదటి నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నాను కాంగ్రెస్ పార్టీ సేవ చేశాను కానీ పార్టీ నన్ను గుర్తించలేదు ఈసారి నాకు గుర్తిస్తుంది అనుకున్నాను కానీ పార్టీ గుర్తించలేదు ఎంతోమంది కార్యకర్తల అభిప్రాయం మేరకు ఇష్టం మేరకు పార్టీ బరిలో ఉండాలి అని చెప్పేసి ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ నుంచి ఆ సింహం గుర్తు పైన పోటీ చేస్తానని చెప్పేసి అయితే గట్టిగా వాదిస్తున్నాడు మరో పక్క కాంగ్రెస్ ఏదైతే వరంగల్ పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్కు కొంత వ్యతిరేకంగా పనిచేయబోతున్నారా అంటే అందులో కాంగ్రెస్ బలంగా ఉన్నటువంటి జంగారావరెడ్డికి కాజీపేట కావచ్చు వరంగల్ కొంత ప్రాంతంలో తన బలం ఉంది కానీ ఈసారి తప్పకుండా ఈ ఎన్నికల్లో ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ సింహం గుర్తు పైన పోటీ చేసి గెలుస్తానన్న ధీమా అయితే జంగారావరెడ్డి వ్యక్తం చేస్తున్న క్రమంలో మరో పక్క ఏదైతే నాలుగు కోట్ల కమ్ముడు పోయారు మూడు కోట్ల కమ్ముడు పోయారు అమ్ముడు పోయిన వాళ్ళకు టికెట్లు ఇస్తున్నారు అని చెప్పేసి ఒక ఆరోపణ చేస్తూ ఉన్నారు అరే అలాగే ఏదైతే వినయ్ భాస్కర్ కావచ్చు నాయన రాజేందర్ కావచ్చు నాణ్యానికి బొమ్మా బొరుసు లెక్క వాళ్ళిద్దరు ఒకటే ప్రజలు ఎవరు నమ్మరు ఏదైతే జంగారావారెడ్డికి పట్టం కట్టే దిశగా వరంగల్ పశ్చిమ నియోజకవర్గ ప్రజలు అయితే ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు నేను బరిలో ఉండడం ఖాయమని చెప్పేసి అయితే జంగారావారెడ్డి చెప్తా ఉన్నారు ఇది కన్నడ పరిస్థితి కెమెరామెన్ రాజు తో విద్యాసాగర్ ఆర్టీవీ న్యూస్ వరంగల్ మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క